到最后一个问题。如果离婚，你就要放弃做父亲的权利。这个不行。这孩子我抚养，你要这个权利有什么用？我是孩子的父亲，这是血缘，不是你说放弃就能放弃的。你不要太过分了。我的要求就是，如果离了婚。你交放你做父亲的权利，从此以后两个女儿就不是你的女儿，你就不是他们的父亲，你也没有做父亲的资格。想清楚，想清楚你再回答我。好，我放弃。我放弃做父亲的权利。再说一遍。我说我放弃做父亲的权利。干什么？反悔吧。我都同意了，你提的条件我都同意了，离吗？你个疯子！我是疯子，你是疯子，好不好？居然拿放弃父亲权利这种事情来要挟我，啊？你什么意思？你怎么想得出来呢？徐月，咱们好好谈一谈，行不行？我们已经不爱了，还在一起生活有什么意义吗？我都说过了，我有错在先，我净身出户，离了婚你什么都可以拥有，孩子我跟你一起抚养，你没有任何负担，你不是还有好多梦想吗？你可以想做什么做什么，你这么耗下去，什么时候是个头啊？是吃错药了，还是中了邪了？就这么想跟我离婚啊？啊！我告诉你，我绝不离婚，我死都不肯离婚，我不会离婚的，我不会，不会，不会。断开心，就此结束。放弃做父亲的权利，我说我放弃做父亲的权利。你已经不爱了，还在一起生活有什么意义吗？吵架了？没有。妈妈跟爸爸没吵架，就像你跟姐姐一样，爸爸都吃了妈妈的好吃的，所以呢，爸爸跟妈妈拌了几句嘴
。可是爸爸昨天晚上都没有回家。爸爸回家啦？爸爸只是今天早上有事儿，所以你没起来的时候，爸爸就出门了。我知道爸爸没有回家。今天早晨起床的时候，看见爸爸的毛巾都是干的。我上学去吧，啊，该迟到了。妈妈，哎，你和爸爸和好吧。小雨的爸爸也经常不在家，后来他爸爸妈妈就离婚了，他每天都在哭。傻孩子，爸爸跟妈妈怎么可能离婚的？爸爸妈妈一定不会离婚的，绝对不会让我们家倩倩哭的。哦，是不是啊，小鸟？<笑>来，抱抱。哦，嗯，好宝贝儿。好好上学啊！哦，好了好了好了，赶快赶快，该迟到了，加油！拜拜拜拜。那鸡称好了，大姐，大姐，你的鸡妈，那个您上我这儿来一趟吧。啊，哎，对了，那您自己过来，别让林家过来啊。哎，您来了就知道了，啊。哎，那那您快点过来啊。怎么办呢？哎，他那边说话声音凶不凶啊？我没听出来。我这心里要乒啷啷、乒啷直跳。你别说哈，我一个人过去我还真有点瘆得慌，有点。你怕什么呀？对吧？咱又没做错什么的，对不对？我是没错啊，就我妈老，她不是做错了吗？要不行，我陪你一块儿过去。他让我一个人过去，子不教，母之过呀。我还是过去看看，看看他说什么。哎哎哎，妈，那个你小心点啊！你你不行，你叫我，大声喊我啊！啊。徐云，哎，妈，哎，那个您坐啊。好。徐云啊，啊，我已经坐下了，有什么话你就说吧。妈，你这是？你看，哎呦，哎呦，这这个是
这您不是一直跟我这念叨什么花旗参炖乌鸡吗？啊，我这给你炖了。好，好。哎呀，你稍等啊。哎，好好。哎呀，我昨天晚上做个梦，哎，这就有口福了。是啊，我这是去那个超市，早上起来买的啊，然后炖了好几个小时，是吧？哎。好好好，够了够了，哎，哎，够了够了够了，先不烫啊，哎，好，好，哎，来来来来来来，嗯，哎呦，不错，哎呀，味道好，味道好，嗯，嗯，好喝哈，好喝，哎，这肉是不是你嚼烂？要要不然我去厨房，我我拿那个给你弄碎了，弄好嚼。嗯，不用不用，这炖那么长时间，这牙龈也能吃动吧？哈哈哈哈哈，嗯。嗯，好喝，好吃你就多吃点。好，好，嗯。吃吃吃我这背啊都凸出来了，哎呀，不过好吃啊还不是主要的，关键呢是它补身体呀，啊，所以就把它当药来吃。对对，是的。哎呀，这这吃了两口以后就觉得这浑身上下都有力气了。哎，我跟你说啊，但是这个东西啊，吃一次不行，每一次换季了都得弄来吃。行,行，我抄了好多方子呢，那个换季啊什么的，可以变着法都给您做。您到时候说一声，告诉我就给您做就行了。哎、对对对现在有老年人食谱，里面花样很多。啊、你记得提醒我啊，待会儿存宝下班的时候，让他买一个食谱。啊，不用不用吧，我我那抄了一本呢。行行，我到时候我给您做。哦，好好，那你就照着食谱做。哎，好。嗯、好哎，来，哎呀。我今天真是吃多了啊！我得去溜溜弯儿，消消食。哎呦，怎么不行？妈，妈，林老外面有女人已经一年多了。他这是想干什么呀？他，他怎么说来着？您都知道了。文宝，他昨天晚上才告诉我，真是。妈，他现在是疯了心了，就想跟我离婚。他说只要能离婚，什么都不要，钱不要，房子不要，孩子也不要，都给我。他这他什么都不要了，他以后怎么过日子啊？我不是，我不是那个意思，我是说，你就不能跟他离婚？你们都有孩子了。离什么婚呢？他从昨天晚上就开始不回来了。我去找他，他特别坚决，就想跟我离。妈，我实在是没办法了，真的，我只能找您，您去说说他，不让他清醒清醒。他什么时候听过我的？他别的不听，他这个也得听啊。您是一家之主，家规是您定的呀。妈，您就帮帮我。您不看在我面子，您看在俩孙女的面子上。孩子太可怜了，不能没有爸爸呀！这上梁不正下梁歪，我千叮咛万嘱咐，哎，还出这种事儿。不过许云啊，我昨天晚上想了很长时间，你说出这事儿啊，他也不全是林老的错呀、啊。你说你那个时候，要是生了个儿子，那你想赶他走，他也不会走啊。
他心里就全是你，全是这个家了。别，来，你听我说，你坐了，来。雪儿啊，你比他大，你就得照顾照顾他，是不是？你看你平时那种，老是那么吆过来喝过去的，凶巴巴、凶巴巴的，你说哪个男的他受得了啊？啊？换洗内衣，还有衣服。不用你操心，有人关心我。从法律的层面上来讲，我们还是夫妻关系，我怕有人笑话我不管你。当然了，你想怎么样怎么样，不回家也好，回家也好，跟那女人住也好，你愿意怎么着都行。这次的产品，有人提议在美容院和网站展开销售。许经理，你的想法呢？我觉得在网站和美容院进行销售一定是最保险的。可是对于大多数消费人群来说，还是会觉得商场的产品才是最好的、最安全的。所以呢，我觉得网站和商场应该同步推广。可是，在商场推广的话，需要租金以及宣传费用，这样一来就把商品单价提高了。但是这次产品和以往并不同，我们这次采用的是天然材料制成的化妆品，我觉得新鲜度才是最重要的。你有信心吗？我对这次的产品非常有信心。你先拿个推广策划书出来，这次的产品就由你负责。OK， 没问题。大家先休息一下，待会儿我们继续。小朵，哥说他真的是今天到吗？他那航班都落地半天了，所有人都走没了，也不见他人，他电话也打不通。你在哪儿啊？我在机场啊，离他晚的，好几架航班都到了，然后也不见他踪影。那个，姐，你也别在那儿等了，你先回家吧，行吗？各位旅客，从纽约飞抵本站的 UA 七四四航班已经抵达。哎，我先不跟你说了，还有最后一个航班，我看看去啊，先挂了啊。哎，喂
呃啊哈哈。哈喽哈喽，哈嗯呃喂喂哎哎哎，那个不不不好意思，请请问，徐小华在吗？哎，小云，哎，是我啊，哥，是你啊，哎，真是我我一听英文我就紧张，我我连你声音都没听出来，哥，你怎么了？你是出什么事儿了吗？我怎么今天没回来呀？啊，小云。我不回去了。你说什么？小云，我不想回去了，我在这里定居了。对不起，应该早些告诉你的。我没有办法回去面对爸，我只要跟他在一起，就会想起以前他每次喝醉酒回家和妈的那些争吵。只要他一回家，我就害怕的不能入睡，那些噩梦般的日子。我不想再想起，我真的不想回去了。对不起，对不起这个品牌在国内没有什么知名度吧？我还第一次看见这个牌子。是这样的啊，这个产品在国内的知名度的确不高，但在国外的销售业绩一直非常的好，都是因为刚刚引进，大家都还不熟知，所以我们想好了，在引进产品的同时，我们投放大量的广告，网上我们也在和几大电商一起洽谈合作。但这毕竟是个全新的产品。好听一点呢，叫独售卖。但是万一我们引进卖的不好，我也要承担很大责任的。哎，国内现在根本不熟悉这个产品，顾客不认，我们也没办法。所以呢，我想在我们商场设柜的可能性不是很大。这样，我给您提供一些我们的销售业绩、以前的记录，还有产品的评估书，您可以看一下。这是三个月。我们商场也有自己的品牌形象。总不能随便什么没知名度的产品想进就进吧？刚才你进来的时候也看见了，我们商场基本上都是一线品牌，我们呢也有自己的门槛儿。随便什么产品，我给您提供所有的资料，您连看都没有看，就用几句话给我打发了。这样吧，你把产品和资料放在这儿，我们开会研究研究。不用了。什么态度啊？姐，你过来啦。昨天我跟哥通电话了，你知道他跟我说什么吗？说他不回来了，早就在那边扎根了。他觉得对不起我，才一直没跟我说。我昨天在机场傻傻的等了一天，你知道他还跟我说什么吗？他不想看见咱爸。他说：“他一看见咱爸，就会想起小时候一个噩梦般的日子，这像话吗？”他出国之前怎么跟我说的？你再撑几年，等我回来，跟你一起照顾爸。他怎么能这么跟我说话呢？他怎么能这么对我呢？他就这么恨咱爸吗？
你是不是早就知道了？我上次去美国出差，他跟我说了。你为什么不告诉我？我没法开口啊，姐。你和爸天天的盼着他回来，我怎么撑这个嘴啊？姐，就随他去吧。哥在那儿也吃了不少的苦。苦他苦什么呀？为他自己学习，他有什么好怨的？他在那儿已经跟当地的华人结婚了，还生了个孩子。结婚？哎哎，姐姐姐，姐，姐，你别激动。我知道，虽然哥跟咱们不是同一个妈生的。可是从小到大，咱们俩都把他当亲生的哥一样。你一直省吃俭用，攒钱，供他念大学，送他出国，他现在说不回来就不回来了，换谁谁都接受不了。但是那天我见到他在美国的时候，他跟我说了很多，我也挺理解他的。你说当初他一个人拎着行李，拿着奖学金出国，前几年肯定特别吃苦。现在，终于稳定下来了。你说谁愿意回来重新开始啊？姐，你别那么激动，这事儿就这样，让他过去吧。啊，徐小朵，徐小朵，你们想的真好。你们想的真轻松，你们想怎么样就怎么样。你们只想你们自己，有为别人想过吗？啊，所以呢，你想在我家附近找房子，想把咱爸像扔屎一样扔到我这儿，让我来照顾。哥找各种理由不回来，你们是商量好的。把爸爸丢给我这个大傻瓜，对不对？不是啊，姐，你冷静点儿。我从十岁开始，我照顾他二十五年。你们，你们太过分了！他结婚生孩子，我不知道，我是谁呀、啊？我算什么呀？别呀，姐。是在我眼里啊，我姐就跟我妈一样。我五岁那年，我妈就离家出走了，然后我姐就开始照顾我们。其实那个时候，她自己才不过十岁。我爸、我哥、我，我们三个人都依靠着她。依靠着一个十岁的孩子活下来。其实，回头想想，我姐没有一次是为自己活的。以前，她照顾我们，结婚了之后，照顾自己的老公、孩子、两家的老人，每天都有干不完的家务活，还得自己去做兼职，贴补家用。所以你不知道，当他听说我哥要回来的时候，他自己心里得有多高兴。怎么说呀？我根本就不忍心告诉他。但是我姐挺可怜的，为了让我，还有我哥，去念书，他放弃了自己的学业，开始出门打工挣钱。把工资全都花在我们身上，其
就连他结婚那天，连个像样的婚礼都没有。后来呢，我们就自己都有工作了。能养活自己的时候，我姐就嫁人了。她跟我姐夫的生活刚刚好起来，菲菲两岁那年又被查出来有轻度智障。我真的觉得她就是这些世界上最可怜的人。我想起了她，我心里就是特别心疼。那天开会的时候，我就说，我说一步一步来，首先在网站和美容院做推广，可是他呢，非要直接进商场。那天我听宣传部的西西说，他去天成广场谈进场的事儿，碰一鼻子灰，回来跟宣传部门吵了一架，还熬夜拍了个广告片。是吗？我跟你说，这个人太自以为是了，年纪轻轻做了区域经理，鼻子都翘得老高了，真的。那有什么办法？人家大楼总喜欢他呀，说他有能力。再说那边的关系，他自己抓得死死的，那边只认他，人家本事大着呢。哎，你没有见过她男朋友吗？男朋友，单身。哎，人长得那么漂亮，工作能力又强，还不是找不到男人吗？<笑><咳>心想的事儿都能成，明天是个好日子，打开了嘴。啊，哎呀，小云来了，哎，怎么这么高兴啊？哪儿啊？我告诉你，我这人吧，不怕有事儿，我就怕没事儿。昨天、今天、前天三天了，什么事儿都没有，自己给自己开心了。您真行。哎，小云啊。最近你怎么都没过来呀？啊，你爸可是天天在这等着你呢。我最近家里有点事儿，忙不开。啊，我爸最近天天喝酒呢，还。啊，你别说，从那个事儿以后啊，这酒啊真是喝的少多了。他也怕被关起来呗。这都得谢谢您。哪儿啊？为了奖励他，给他买两瓶啤的。你有无醇的吗？啊？啊、哦，没事儿，这两瓶也行，够吗？你还嫌他喝的少啊？啊！<笑>爸，哎，吃饭了？哎哎哎！呀，哎呀，真是稀奇啊，还给我买酒。嗯。今天陪您喝几杯。嗯，小云，你是不是病了？脸色怎么这么难看啊？没有，我就有点消化不良。哦，哎，爸，嗯，来，来，哎，哇，来，快菜。嗯，好。哎，多吃点吧。我可能会搬家。搬家？啊！你那买的房子还不到两年呢，为什么要搬、啊？嗯，林林林兰可能去外地工作，我可能不能经常来看您。小朵工作又忙，您一个人，你说这谁照顾啊？对吧？这吃饭呀什么的，哎，干脆借机会。咱住住养老院吧，那儿其实也挺好的。没人管的老头才去养老院呢，我又不是没人管啊。爸，你你你你你你你不懂，现在
杨小轩跟以前不一样了，你知道吗？那个设施啊特别好，然后呢，那个条件也特好，装修特齐全，二十四小时还有医生护士。你要是有个头脑脑热的吧，人能及时给你检查。而且你知道吗？这好多有钱的老头和老太太吧，人现在有个大房子啊，都不住，儿女人也不用管。行了行了行了，别说了，你越说越不像话了。你要是不想管我了，就让你给我早点回来。你别等了，我哥不会回来了。不回来了？为什么呀？移民定居了。定居？哎，你给他打电话，叫他马上回来。好不容易把他养大，哎，他也该回来尽尽孝道吧？他是不是想等我死了再回来啊？这饭没法吃了。话跟你说，走，我带你去咖啡厅。不去了，说完几句话我就走了。啊，我想通了，不再为别人活，对自己好点，过自己的生活，不再看别人脸色。你早就应该这样。但是在这之前，我要安顿好咱爸。那你有什么打算吗？我在网上查了几家养老院，条件挺好的，就是费用太贵了，我一个人负担不起。这样，我和你商量一下，咱俩各付一半，行吗？姐，你别这样说。行了。说完我也走了。妈，我今天真的有事儿，我晚上得见客户了，你别操心了，我自己看着办吧。这贵公司对本人的个人资料承担保密义务。哎呀，您的资料呢？不好意思，我接个电话。哎，哥，梁尊宝，你嘴巴怎么那么大呀？我嘴巴怎么就大了？我嘴巴大吗？哎，不好意思，我这是迫不得已。你妹，你不了解吗？啊？他要想知道什么事儿，你说我瞒得过去吗？我，我警告你啊，以后我的事儿你少跟他们提。拿你当朋友，你有个朋友样吗？你要再这样，我就告诉我妹，你在外面有女人。你你你你你你别你别你别老吓唬我，我跟你说啊。行，你以后的事儿我绝对不管了，好不好？啊，我这谈客户呢，回头再跟你说。哼，弄不过徐英，我弄不了你。哎，喂，哎，请请问你们这是养老院啊？哎，我我想问问，大概多少钱？你们这怎么收费啊？吃饭啦，小鸟们，吃饭啦！快点，别看电视了。啊啊，来啦！倩倩，那个妈妈待会儿出去
。你跟姐姐吃完饭以后呢，别看太长时间电视啊，然后洗脚洗脸，别忘了刷牙啊，就赶快睡吧。还有，门锁好，听见没有？听见了。<笑>好了，赶快吃吧，妈换衣服去了啊。我要喝可乐，不能。不行，我要喝。那，行，吃完饭再喝，行吗？不行，我现在就要喝。哎，你不要，你也别喝。